5 de la tarde, solo por RGT, Canal 3. Buenos días, ya regresamos a su programa Vida Universitaria in Postwac y tenemos como invitado al doctor Gumaro. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Platíquenos sobre una práctica de campo que hicieron sobre su materia de criminalística. ¿Cómo le fue? ¿Cómo vio a los muchachos? Bien, este, pues esta práctica normalmente se lleva a cabo cada semestre, cada que, que los muchachos de de Imposhuac van ingresando al instituto, precisamente la, la materia se llama Introducción a la Criminalística, porque se les da los principios básicos de esta materia y las interdisciplinas que, perdón, las multidisciplinas que en ella convergen. Y, y una de estas eh, situaciones es eh, mostrarles que cualquier práctica que se lleve a cabo en esta materia pues tiene que llevar cierta metodología y eso fue lo que fueron a desarrollar los métodos que se les enseñó en, en, en todas las diferentes áreas de la criminalística ¿Y con qué finalidad fue la práctica? ¿Usted les llevó una, un caso? ¿Hubo un criminal? ¿Quién planeó ese, esa situación? ¿O, o qué, qué hicieron ahí adentro? Sí, mire, eh, nosotros eh, hacemos una hipótesis de, de un caso aparentemente de, de homicidio con violación hacia una persona y se siembra, así se le llama, sembrar en el lugar evidencias eh, que ellos tienen que descubrir al momento de ir eh, planteando el método de localización y recolección de las mismas. Entonces, el, el, en el lugar, eh, que era un terreno abierto, se van sembrando las evidencias junto con un cuerpo de una persona que, que es aparentemente privada de la vida y, y cometida en ella el delito de violación y una serie de indicios que en su alrededor normalmente se dejan en la comisión de estos delitos y ellos sin conocer su ubicación tienen que ir por medio de un método de, de como le decía, de, de localización eh, ubicarlos y luego hacer el procedimiento de la criminalística como es eh, levantarlos, embalarlos y, e iniciar la cadena de custodia para llegar hasta su fin último Suena muy bonito, suena muy interesante, pero creo suponer que eso fue el final de la materia, ¿no? O sea, durante toda, todas esas sesiones de clase, ¿estuvieron planeando ese, esa situación o fue al principio? Así es, no tiene razón. Eh, como le decía al principio, eh, esta, esta práctica es la que finaliza con el semestre de todo lo que se les enseña en relación a la, a la criminalística, eh, en base a sus principios ¿verdad? de producción, de uso, de intercambio, etcétera, de, de, de cualquier insumo biológico, físico, mecánico de que se genera cuando se comete un delito, a través de las clases fueron ellos interpretando lo que era un indicio este, como material que se encuentra en el lugar y cómo descubrirlo, porque no es fácil, es como yo normalmente les pongo el ejemplo, si usted abre el capacete de un vehículo, de un carro, al momento de abrirlo ve el motor y no le entiende nada, porque su mapa mental no lo sabe leer. El criminalista igual, si va a un lugar y ve muchos objetos, pues no sabe que si son indicios o no, o material de prueba. Eh, lo empiezas a, a saber leer a raíz de que empiezan a tomar ellos las clases estas. ¿verdad? ¿Cómo es esto del mapa mental? Bueno, eh, los trazos geográficos en que nosotros aprendemos a leer, pues nos dan dos trazos, tres trazos y un palito en medio es una A. Y los mismos trazos, tres de otra manera, en, en China, por ejemplo, pues no los podríamos leer porque nos enseñaron a leer ese tipo de trazos. El mecánico se enseña a leer ciertas características, el criminalista se enseña a leer otras características de objetos y es como ellos pueden localizar en el lugar del evento este, los indicios que tienen que recolectar. ¿Y cómo se mostraron los muchachos? ¿Emocionados o se dieron cuenta que de plano no era su carrera? ¿Qué notó en ellos? Eh, pues yo noté principalmente lo que se les indica aquí en este lugar es que lo tomen con seriedad, ¿verdad? El, el lugar de intervención, que anteriormente se le llamaba lugar de los hechos, el lugar de intervención, dice uno de los mejores autores de, de, de criminalística, que es un santuario, es un santuario, y al ser esto ahí, es que es el lugar de trabajo del criminalística, tienen que tomarlo con mucha seriedad y responsabilidad. Entonces yo no sé si estaban emocionados o no, lo que sí los vi fue con mucho compromiso, con mucha seriedad, porque yo les pedí que trabajaran con seriedad, 
Eh, imagínese usted que esté un familiar de un muerto verdaderamente acaecido en ese lugar, en ese momento, y que los que están recolectando las evidencias y el cuerpo se empiecen a reír, pues a los familiares no les va a gustar. Entonces, desde esta materia se les enseña a trabajar con mucha seriedad. Entonces, no sé si emocionados o no, pero sí muy comprometidos con, con lo que estaban haciendo, eh, se lo tomaron muy en serio y, y trabajaron muy bien los indicios. Me dice que fue de la materia Introducción a la Criminalística. ¿Y qué relación tiene para el público que normalmente pudiéramos decir es lo mismo criminología de criminalística? ¿Qué diferencia hay? Sí, es muy importante. De hecho, por las traducciones en otros idiomas se confunde la criminalística con la criminología y a veces le quieren dar el, el mismo contexto y no es así. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que analiza conductas, ¿verdad?, conductas, patrones de comportamiento en ciertas personas que por algunos factores criminógenos llegan a, a la comisión de algunos delitos. Y la criminalística no, la criminalística nos enseña más bien con unas con técnicas y métodos de investigación eh, y, y ciencias eh, multidisciplinarias, eh, descubrir eh, con qué alguien comete un delito, por eh, cómo lo comete, cuántos lo cometieron, etcétera. Y el otro no, el otro más nos indica el comportamiento, es decir, eh, por qué es que lo hizo. La criminalística no va a saber por qué lo hace, simplemente va a saber cómo lo hizo, con qué lo hizo, quién lo hizo, etcétera. Entonces, viene siendo más práctica, ¿verdad?, su materia. Así es, es como le decía, es técnica, y la técnica normalmente es, es una manera práctica de resolver las cosas de una manera más eficiente. Normalmente, ese tipo de situaciones... Bueno, ese tipo de crímenes que suceden en las ciudades pasan, pero ¿la sociedad o los profesionistas están capacitados? Mire, aquí en la, el Instituto de Posgrado en Humanidades, en Imposhuac, tenemos como alumnos también policías investigadores, es decir, de la policía ministerial, que son los que ya están comprometidos en el trabajo de investigación de delitos y precisamente por eso están haciendo aquí las licenciaturas de criminología y ciencias forenses, en lo que llevan la materia de criminalística. Aparte, de, también está la maestría de criminalística, en, que, en donde también hay policías investigadores de todos los niveles, de, de nivel estatal y federal. Y, y efectivamente por eso se están capacitando, porque cambió el modelo de investigación de los delitos con el nuevo sistema acusatorio y oral en toda la república que acaba de entrar en 2016, aunque algunos estados ya se habían incorporado desde antes. Entonces, la, la nueva forma de investigar cambió este paradigma de investigación de delitos desde la formación de quien lo investiga. Antes una investigación era dirigida y ordenada por el Ministerio Público. Ahora, en el nuevo modelo se le llama la trilogía científica. Trilogía, pues, eh, indica que son tres los participantes y entre ellos está el Ministerio Público, Policía Investigadora y Servicios Periciales. Y entonces, precisamente, la policía se está preparando por esto porque tienen una obligación de participar en las investigaciones de los delitos. Antes no, antes hasta que el Ministerio Público no les ordenaba la investigación por medio de un oficio, es que ellos tenían que intervenir. Ahora no, ahora el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales les obliga a investigar, a preservar, a conservar, incluso a decomisar algunas evidencias que puedan encontrarse en el lugar de que deben de intervenir y es por eso que necesariamente tienen que estar preparados. Entonces, eso es una información sumamente importante. Um, invítelos, invite a nuestro público a, a que si les interesa este tipo de carreras o si son parte de esta rama, que se sigan preparando y obviamente dentro de nuestras instalaciones. Claro, mire, este, creo yo que las mismas personas involucradas en este proceso de investigación de delito e inclu incluso el público en general normal, saben de la importancia, es por eso que no, a veces cuando andamos por ahí en la Procuraduría o los juzgados, los mismos agentes se acercan a preguntarnos acerca de estas carreras porque ellos ven la importancia de estar preparados, entonces por supuesto que Imposhuac tiene las puertas abiertas y la invitación para todos los funcionarios de la Procuración de Justicia en materia penal y los, y los servidores públicos de la administración no tan solo de la Procuración, saben que Imposhuac tiene un alto nivel de preparación para las personas que ingresan a sus carreras y a sus maestrías y qué mejor desde el primer semestre que llevan los muchachos para que se vayan adentrando y para que le vayan tomando ese gusto y ese respeto a su a su carrera tan importante y delicada, ¿verdad? 
Bueno, ya lo escuchamos del doctor Gumaro, una invitación abierta para cualquiera que tenga dudas o que quisiera informarse más sobre las licenciaturas, estamos a su disposición. Vienen en la parte de abajo de la pantalla la dirección y los teléfonos para que no duden en llamar y en comunicarnos. Le agradezco, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Continúe con su programa Vida Universitaria. Thank you. 